ஹே காய்ஸ் லக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது ட்ராமா தான் பார்க்க போகிறோம் காய்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ விடுறேன் ஏன்னா என்னோட காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சொன்னால் என்னால் டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியல ஆனால் இனிமேல் நம்மளோட சேனலில் நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அண்ட் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டார்டிங் சீனில் நம்ம ட்ராமாவோட ஹீரோ காமிக்கிறாங்க இப்போ அவ அவளோட ஹஸ்பண்ட்காக வெயிட் பண்ண அவளோட ஹஸ்பண்ட் அங்கே வராரு இவர் தான் நம்ம ட்ராமாவோட ஹீரோ இவர் பேர் லின் அண்ட் நம்ம ஹீரோயின் பேர் வந்து ஜியா இப்போ நம்ம லின் நம்ம ஜியா கிட்ட வந்து அப்படியே ஹக் பண்ணுறாரு நம்ம ஜியா கண்டுபிடிச்சிட்றா நம்ம லின் வந்து குடிச்சிருக்காருன்ட்டு இதை பார்த்த நம்ம ஜியா வந்து நீங்கள் எதுக்கு இப்போ குடிச்சிட்டு வரீங்க இன்னைக்கு நம்மளோட வந்து ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு அப்பயும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வருவீங்களான்னு சொல்ல நம்ம லின் என்ன சொல்கிறானா இது பாரு எனக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் நீ முதல்ல என்ஜாய் பண்ணுற வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ போட்டு கிஸ் பண்ணுறாரு நம்ம ஜியாவை தள்ளி விட ட்ரை பண்ணுறா ஆனால் அவர் அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் டே காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயினை ஏஞ்சிக்கிறா ஹீரோ ஏஞ்சிக்கிறாரு ஹீரோ ஏஞ்ச உடனே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஹீரோயின் கிட்டே இந்த பேப்பர் கொடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் கொடுக்குறாரு நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினா ஆசையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அவர் கான்ட்ராக்டாக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே இதை பாரு நம்மளோட மேரேஜு சீக்ரெட்டாக இருக்கும் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய வராது நான் என்னோட கிராண்ட்பாக்காக தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட மேரேஜ் விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கப்புறமும் நான் ஏதாவது மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அதுக்கு தடங்கள்லாம் வரக்கூடாது புரியுதான் சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா நான் ஏன் வழியில் போவேன் நீ உன் வழியில் போ ஓகேவான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ ஓகேன்னு சொல்லுவார் இப்போ அப்படியே நாளெலாம் போகுது நம்ம ஹீரோயின் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிடுறா இந்த விஷயத்த அவள் ஹீரோ கிட்டே சொல்லலை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவளோட அப்பா கால் பண்ணுறாரு இதை பார்த்து அவள் கோவப்படுறா ஏன்னா அவளுக்கு அவளோட அப்பாவை சுத்தமாக பிடிக்காது அவளோட அப்பா அவளையும் அவளோட அம்மாவே விட்டுட்டு இன்னொரு ஒருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லேடி வந்து நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டில் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு மெய்டு தான் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அம்மாவை சீட் பண்ணிவிட்டு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அவங்களோட ஒய்ஃப் அதாவது நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மாதிரி கூட்டிகிட்டு வராங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே இது பாரு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை சொல்லுவேன் நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல என்னது கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா நீங்கள் என்னையும் என்னோடய அம்மாவையும் நடு ரோட்டில் விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னு என்கிட்ட வரீங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா வராங்க அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னோட பொண்ணை உன்னோட ப்ராஃபிட்காகலாம் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க விடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோனோட அப்பா அதெல்லாம் கேட்காம இது பாரு நீ கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும் நீ எனக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்ல இது பாருங்க என்னால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நான் இப்போ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன் ஒரு ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்க லேடியை யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அப்படின்னு சொல்ல அப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஹீரோனோட ஸ்டெப் சிஸ்டர் வரா இவ பேர் வந்து ரென்னு இவங்க ரென்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம நம்ம ஹீரோனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ரென்னை ரொம்ப பிடிக்காது அது நம்ம ஹீரோனோட அப்பாவுக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம ஹீரோனோட தலையில் ஒரு பெரிய பாரிய வந்து அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
குட்டி வில்லேஜில் தான் இருக்கா ஸோ அந்த வில்லேஜில் ஏதாவது பிரச்சனை அதாவது உடம்பு சரியில்லைனா எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட தான் வந்து வைத்தியம் பார்த்துப்பாங்க இப்போது நம்ம ஹீரோ அவரோட அசிஸ்டண்ட்டை நம்ம ஹீரோயினை பார்க்குறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாரு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட குழந்தையே எங்கள் பாஸ் கிட்டே கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு இவர் ரொம்ப ஆட்டிடியூடாக பேசுகிறாரு ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அப்போஷன் ஆகிருக்காரு நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவளோட எக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாரு அதனால் அவர் தப்பிச்சு வந்திருப்பா அவளுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஹீரோனோட பையன் என்ன சொல்றேன்னா அம்மா நான் அப்பாவை பார்க்கவான்னு சொல்லிட்டு கேட்க அதை பாரு உனக்கு ஒன்றும் அப்பாலாம் கிடையாது வா நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலான்னு சொல்ல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் இருக்கான்ல அவன் மேடம் வாங்க நான் உங்களை சிட்டி கூட்டிட்டு போறேன் அவங்க போயிட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோனா சிட்டிக்கு வரா நெக்ஸ்ட் இறங்கிடுற பாடியில இதை பார்த்த அசிஸ்டன்ட் மேடம் நீங்க எதுக்கு டக்குன்னு இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல இதை பாரு நான் ஒன்னும் உன்னோட பாஸை பார்க்கறதுக்காகலாம் இங்கே வரல நான் சும்மா சிட்டியை சுற்றி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் எனக்கு டாக்ஸி கிடைக்கல ஸோ நல்லது உன்னோட காரில் வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் கவலை உனக்கு காசும் நான் பே பண்ணிடுவேன்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து இங்கே கெத்தா சொல்லிட்டு அவளோட அப்பா வீட்டுக்கு போறா அங்க போன உடனே இவளோட ஸ்டெப் மாம் நம்ம ஹீரோயினா இன்சல்ட் பண்றா ஏண்டி நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த மறுபடியும் எங்களோட மானத்தை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வரியா இப்போ இந்த பையனை கூட்டிட்டு வந்துட்ட இந்த பையனோட உடம்புல ஓடுறது யாரோட ரத்தம்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினை இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் சும்மா இல்ல அவளும் பதிலுக்கு இன்சல்ட் பண்ணி வர்றா இது உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியலையா நீங்க வந்து உங்க மானத்தையே வந்து கப்பல் ஏத்துறீங்கன்ட்டு முன்னாடியே ஒரு மேரிட் மேனோட நீங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப நீங்க கெடுத்துட்டீங்க சோ அது என்ன உங்களோட மானம் என்ன அப்படியே ரொம்ப பெரிய இதுவாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து ரொம்ப நக்கலா கேப்பா சரினால அவங்களுக்கு கோ வரும் நம்ம ஹீரோயினா அவளோட பாஸ்ட் நினைச்சு பார்க்கறா எப்படி அவளோட அப்பா வந்து அவளையும் அண்ட் அவளோட அம்மாவே வந்து வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டது இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா அம்மா கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுத்து தீர்வேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவள் வந்து சொல்றா இப்போ இங்க ஹீரோக்கு விஷயம் தெரிய வருது நம்ம ஹீரோயின் வந்து டைவர்ஸ் பேப்பர்ல சைன் போடலன்ட்டு ஸோ இதனால அவருக்கு கோ வருது இவ என்கிட்டே ஆட்டிடியூடு காமிக்கிறாளான்ட்டு ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோக்கு அவரோட பையன் வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நம்ம ஹீரோயினோட டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி லவ் அப்படின்றது மேலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அவருக்கு இப்போ அவரோட பையன் வேணும் ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து நம்ம ஹீரோயினை காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இங்கே நம்ம ஹீரோயினையும் அந்த ஹீரோயினோட அப்பாவையும் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினோட அப்பா நீ எதுக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்து கிளம்புன்னு சொல்லி அது பாருங்கள் இது என்னோட அம்மாவோட வீடு ஸோ இங்க வருவேன் அப்படின்னு சொல்ல இது பாரு உன்னோட அம்மாவே இப்போ உயிரோட இல்ல சோ இப்ப நீ எப்படி இங்க வருவ அப்படின்னு சொல்ல அப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு பாஸ்ட நினைச்சு பாக்குறா ஒரு வாட்டி என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஹீரோயின் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது அவளோட கழுத்துல யாரோ கத்தி வைப்பாங்க அப்ப அவளோட அப்பா நீங்க இவ்வளவு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க இவ எனக்கு எந்த யூஸ்மே இல்ல இவ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனா இருந்தா யூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாரு இதெல்லாம் கேட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு அப்பவே அழுக வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம ஹீரோயின் ரூம்ல இருக்கா அப்ப அவளோட தலையை வந்து தோட்டிட்டு இருக்கா அப்ப அவளுக்கு நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்றான் இந்த மாதிரி பாரு இப்ப நீ கீழே இறங்கி வரலனா நானே வந்து மேல வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளுக்கு நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்ணிடுறான் சில நம்ம ஹீரோனுக்கு வர வழியில அவளுக்கு கீழே வர வந்த உடனே நம்ம ஹீரோவை ட்ரெஸ் பார்த்துட்டு அவள் அப்படியே வந்து கார்குள்ள ஏத்திடுறாரு ஏத்திட்டு நீ எதுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு கேட்க இது பாரு நீ முதல்ல என்ன எதுக்கு இங்க வர சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கேப்பா அவ ஹீரோ சொல்லுவாரு இது பாரு என்னோட பையன் எனக்கு வேணும் நீ எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டுன்னு சொல்ல என்னது உனக்கு நான் டைவர்ஸ் கொடுத்துருவேன் ஆனா என்னோட பையனை நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் தான் என்னோட பையனை வளர்த்தேன் சொன்னால என்னோட பையனால என்னால உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பாரு உனக்கு வேணால் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீ என்ன டைவர்ஸும் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட பையனை என்கிட்ட இருந்து வந்து பிடுங்க முடியாது ஆனால் நீ வேணும்னா என்னோட பையனை தூரத்துலேருந்து பார்த்துக்கலாம் அவனை தொட்டு கூட பார்க்க கூடாது ஸோ அதுதான் டீல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறேன் நம்ம ஹீரோக்குள்ளே அதை கேட்டு கோ வருது என்னோட பையனே என்னை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோவத்தில் என்ன பண்ணு தெரியாமல் போகும்போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு கோட்டு போட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் வெளியில் வராதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு ஸோ இவங்க ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கிறது யாரும் தூரத்துலேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயின் உள்ளே வந்தோன்னு ஒரு விஷய
என்னோட ஸ்டெப் சிஸ்டரை போட்டு அடிச்சுட்டு நீ என்னோட பையனே அடிக்க ட்ரை பண்றியா நான் ஒண்ணு சும்மா உடம்பு மாட்டேன் சொல்லிட்டு அடிச்சிடுறா இப்ப நம்ம இரனோட சிஸ்டர் பிளஸ் அம்மா கோவ எதுக்கு நீ என்ன போட்டு அடிச்சுன்னு சொல்ல பாரு நீ என்னோட பையனை அடிக்க வந்தல அதனாலதான் சொல்ல உன்னோட பையன் என்ன பெரிய யோகியனா அவனோட அப்பா யாருன்னே உனக்கு தெரியாது நீ அவனை போய் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து இன்சல்ட் பண்றா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் அமைதியா இருக்கா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் இருக்கால அவ அந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்றதுக்காக உள்ள போக ட்ரை பண்ணுவா அப்ப அங்க நம்ம ஹீரோ வந்துருவார் ஹீரோ வந்துட்டு ஓ நீ இந்த பார்ட்டி எல்லாம் அட்டன் பண்ண வந்திருக்கியா சரி நான் என்னோட பையனை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருனா அவரோட பையனை தொட ட்ரை பண்ணுவாரு ஆனா இதை பார்த்து ஹீரோயின் பாரு நீ என்னோட பையனால தொடக்கூடாது நீ என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா சோ இதுக்கு அப்புறமா என்னோட பையனா நான் அதுக்கு வாங்கிட்டு கொடுக்கணும் சோ என்னோட பையன் கிட்ட இருந்து நீ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவா இப்ப இங்க ஹீரோயினோட அப்பாவை காமிக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக வெயிட் பண்ணிருக்காரு அந்த கெஸ்ட் வந்து இவருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவர் வந்து ஒரு டாக்டர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்த உடனே அவருக்கு சம மரியாதை கொடுக்கிறாரு ஆனா அந்த சீஃப் கெஸ்ட் ஒண்ணு நம்ம ஹீரோனோட அப்பாவை கண்டுக்கிற மாதிரி இல்ல அவர் நம்ம ஹீரோனை பார்த்த உடனே பேர சொல்லிடுறாரு இது பார்த்து நம்ம ஹீரோனோட அப்பால ஷாக் இவளோட பேர்ல எப்படி இவருக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஹீரோனை பார்த்து நீ வந்து ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் தானு சொல்ல ஓ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல உன தெரியாம இருக்குமாமா நீ அந்த வில்லேஜ்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சே நீ நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீயா தான் ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறியாமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் கூட ரொம்ப க்ளோஸா பேசுறாரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாக்கு கோ வருது அது மட்டும் இல்லை இவளோட எதுக்கு பேசுறீங்க இவளே ஒரு பிச்சைக்காரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ்வளோ கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி பேச இதை பார்த்தா அந்த சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு பிடிக்கல ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப டேலண்டான பர்சன் அவள் எப்படி சொல்லவும் இந்த டாக்டருக்கு கோ வந்துருது இவங்களெல்லாம் உள்ளே விடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் உள்ள அதாவது நம்ம ஹீரோனோட அப்பாவை உள்ள விடலை நம்ம ஹீரோ ஹீரோவையும் உள்ள விடலை இப்போ ஹீரோனோட அப்பா ஹீரோன் கிட்ட கெஞ்சிடாரு என்ன உள்ள விட சொல்லுமான்ட்டு என்னது இப்போதான் உங்களுக்கு நான் பொண்ணு மாதிரி தெரியறேனா என்னால உள்ள விட முடியாதுன்னு சொல்றா அப்ப என்னதுன்னா நம்ம ஹீரோவில் தரத்தர நிறுத்திட்டு போய் கேட்கறாரு இந்த மாதிரி உனக்கு எப்படி வந்து இவனை தெரியும்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் பாரு நான் ஆயுர்வேதிக் டாக்டரா இருந்தேன் அப்போ ஒரு வாட்டி அவளை காப்பாத்தினேன் ஸோ வேற ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவோ சரி அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு இப்ப இங்க நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மாதிரும் அந்த ஹீரோயினோட அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெப் சிஸ்டர் கிட்ட இந்த மாதிரி நீ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ண போன்ட்டு ஆனா அவ இல்லைனால முடியாது ஒருவேளை அங்க ஹீரோயின் வந்துட்டானு சொல்ல ஹீரோயினால வர முடியாது அவ ஒண்ணு அவளோட படிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணல நீ தான் உன்னோட படிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ நீ அங்க போ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மாம் நீ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுவ நம்ம வந்து பொருக்கிங்க <laughs> கிளப்ல குடிச்சிட்டு இருக்கா அந்த கிளப்ல தான் நம்ம ஹீரோ இருக்காரு ஹீரோட கசினும் இருக்கா இவன் ஹீரோட கசின் என்ன பண்றானா வேணும்ட்டே நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி எழுதிட்டு அவளோட தப்பா மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்றான் நம்ம ஹீரோயின் என்ன விடு நான் என்ன பண்ண என்ன விட்டு விட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பா ஆனா அவன் இந்த பாரு உன்னோட அப்பா தான் எனக்கு காசு கொடுத்து உன்னோட தப்பா பிஹேவ் பண்ண சொன்னாரு இப்ப விடி பிஹேவ் பண்ணிட்டேனா உன்னோட இமேஜ் டேமேஜ் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் சொல்லிட்டு அவன் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோயினோட கழுத்தில் ஒரு சங்கிலியை போட்டு கட்டி வைக்கிறான் ஸோ அப்போ தான் அங்கே ஹீரோ வருவார் ஹீரோ இங்கே நடக்கிறதுலாம் பார்த்து செம ஷாக்காக வராரு ஏன்னா இவன் ஹீரோயின் கிட்ட இப்படி பண்ணவோ அவருக்கு செம கோ வந்துடுது அவனுக்கு தெரியும் அதை நம்ம ஹீரோக்கு தெரியும் அவனோட கசன் இப்படி தான் பண்ணுவான்ட்டு ஆனால் அவன் ஹீரோயினுக்கு இப்படி பண்ணவும் அவனுக்கு கோ வந்துடுது கோவத்தில் ஒரு பொண்ணு கிட்ட நீ இப்படி பண்ணவே கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் நீ என்னோட ஒய்ஃப் கிட்டே இப்படி பண்ணுறியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ செம கோவத்தில் அவரோட கசனை போட்டு செம்மே அடிச்சிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோ லைட்டை மிஸ் அதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிடுறாரு இனிமேல் நம்ம ஹீரோயின் தான் வேணுட்டே இங்கே வந்தா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் அவர் நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே நீ எதுக்கு இங்கே வந்த நான் வந்து உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் நீ என்ன தான் என்னோட ஒய்ஃபாக வந்து பேப்பரில் இருந்தாலும் நீ வேறு எந்த பையனோடே போகக்கூடாது நீ டைவர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்கள் எனக்கு தான் சொன்ன அப்படின்ற மாதிரி ஈவெல்லாம் நம்ம ஹீரோ சொல்கிறான் நம்ம ஹீரோயின் இதை பாரு உனக்கு என்ன பண்
அவங்களோட பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தான் இந்த மெய்டை வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பார் இப்போ நம்ம ஹிரன் இது என்னோட அம்மாவோட ஜுவல்லரி நீங்கள் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துட்டு எப்படி இதெல்லாம் போடலாம் இது என்கிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்க இதை பாரு நான் ஒன்றும் வந்து மிஸ்ட்ரெஸ் கிடையாதுன்னு சொல்ல அப்போ அங்கே நம்ம ஹிரனோட செப் சிஸ்டர் வந்து இது பாரு இப்போ இவங்க வந்து என்னோட அப்பாவோட ஒரிஜினல் ஒய்ஃப் உன்னோட அம்மா இறந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க ஜுவல்லரி எல்லாமே எங்களுக்கு தானே சொந்தமாகும் சொல்ல அப்போ அந்த இடத்து கரெக்டாக ஹீரோ வராது ஹீரோ வந்த உடனே அப்படியே நம்ம ஸ்டெப் சிஸ்டர் அப்படியே நம்ம ஹீரோவே பார்த்துட்டு இருப்பா அவன் என்ன நினைக்கிறானா இவன் என்ன பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காலோ அப்படின்னு அழகான <laughs> அவனுக்கு <laughs> கிளம்பி <laughs> போயிருங்க <laughs> அப்படின்றவன் சொல்ல இதை கேட்டால் அந்த பக்கத்தில் அந்த டாக்டருக்கு கோந்துரு அடியே உன்னால் நான் அவளை போட்டு திட்டிட்டேனே சொல்லிட்டு இவளோட செவல் அடிச்சுட்டு உன்னால் என்னோட வேலை போயிருக்கோம் இப்போ அப்படின்றவ சொல்லிட்டு போயிடுவா இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோயின் இருக்கால ஹீரோயினை வந்து இந்த ஹீரோயின் வந்து அவளோட அதாவது நம்ம ஹீரோவோட தாத்தாவை மீட் பண்ணுறா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியும் இப்போ ஹீரோயினோட தாத்தா கிட்ட சார் ஹீரோவோட தாத்தா கிட்ட இவன் எனக்கும் ஹீரோக்கும் ஒரு குழந்தை இருக்குது தாத்தா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறா ஏன்னா நம்ம ஹீரோவோட தாத்தா வந்து ரொம்ப வயசானவங்க அவங்களுக்கு உடம்பு செல்ல ஸோ அதனால தான் அப்படி சொல்கிறா இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோயினை காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினை வந்து நம்ம ஹீரோயினோட சிஸ்டர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வரா அங்கே ஹீரோயினை இன்சல் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே பிளாக் கார்டு இருந்தால் தான் உள்ளே விடுவாங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே ஒரு பிளாக் கார்டு இருக்குது அதனால் அவள் ஈஸியாக உள்ளே வந்துடுறா அங்கே உள்ளே வந்து ஒரு ஆள் நம்ம ஹீரோயினோட வந்து ஃபிளாட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் யாருனா இவன் நம்ம ஹீரோ ஹீரோவோட அங்கிள் இவனுக்கு நம்ம ஹீரோனை பிடிச்சிருக்கு போல இப்போ ஹீரோயின் வந்து நான் உங்களோட கசனோட ஒய்ஃபை ஸோ கொஞ்சம் பிஹேவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ வந்துடுறாரு ஹீ ஹீரோ வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிற பார்த்து செம்ம ஜெல்லஸ் ஆகிறாரு நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோனோட வீ சாரி ஹீரோவோட வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி நடக்குது அந்த பார்ட்டியில் நம்ம ஹீரோ ஹீரோவோட அம்மா இருக்காங்க ஹீரோட அம்மா கிட்டே போய் இந்த ஹீரோனோட செப் சிஸ்டர் நல்லா பேசி காக்க பிடிச்சிட்றா அப்போது அங்கே நம்ம ஹீரோயின் வரும் இவன் என்ன பண்ணுறா நினைக்கிறாங்க <laughs> நம்ம ஹீரோனோட ஸ்டெப் சிஸ்டர் இருக்கால அவளை எதிர்பார்த்துருப்பா ஸோ அவள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே தான் வந்து இவங்களோட ரியாக்ஷனும் இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் சிஸ்டரும் அண்ட் ஹீரோவோட சிஸ்டரும் காமிக்கிறாங்க ஹீரோவோட சிஸ்டருக்கும் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பிடிக்கல ஏன்னா நம்ம ஹீரோயினோட ஸ்டெப் சிஸ்டர் சொல்லியிருப்பா இவ ரொம்ப மோசமான வடி அப்படி இப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் அவளுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோயினை பிடிக்கல ஸோ இப்போ ஹீரோயினை வந்து நம்ம ஹீரோவோட பார்த்துட்டு இன்னும் நீ என்னோட அண்ணனோட க்ளோஸாக இருக்க அவனோட பணத்தை நீ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறியான்னு சொல்ல அவளும் இதை பாரு உன்னோட அண்ணன் தான் என் என்கிட்ட வந்தான் நம்ம <laughs> அவளோட <laughs> <laughs> 
இருக்காங்க இந்த விஷயத்த நம்ம ஈரன் கண்டுபிடிச்சிடுறா கண்டுபிடிச்சு அவளோட அப்பா கிட்டே சொல்லிடுறா இதை பாருங்க உங்களோட மிஸ்ட்ரெஸ் உங்களே வந்து ஏமாத்திட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கேட்டு அவளோட அப்பாக்கும் வந்து செம ஷாக்காக இருக்கும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதும் நம்ம ஹீரோ தான் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஹீரோனோட ஸ்டெப் மதரை வந்து வீட்டை விடுத்து அவளோட அப்பா துரத்தி விட்டுறாரு அவளும் வந்து ரொம்ப கெஞ்சிட்டா என்ன உள்ள விடுங்க நான் எதுவுமே பண்ணாத ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனா நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அதெல்லாம் கேட்கல அப்படியே அவளை வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுட்டாரு இதை பார்த்து ஹீரோனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அவளை அப்படிதான் அவளோட அப்பா வந்து துரத்தி விட்டுருப்பாங்க அவளோட அம்மாவையும் அவளையும் இதை பார்த்து அவள் நினைக்கிறா கர்மா எப்பவுமே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஹீரோயினை வந்து நம்ம ஹீரோட அங்கிள் மீட் பண்றாரு ஆக்சுவலி இவர் வந்து நம்ம ஹீரோனோட எக்ஸ் ஒரு வாட்டி கூட நம்ம ஹீரோயின் அபோஷன் நடக்கும் போது ஒருத்தருக்கு கால் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்டிருப்பாரு அது வேற யாரும் இல்ல இவர் தான் இவர் தான் நம்ம ஹீரோனுக்கு அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாரு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் இவருக்கு மருந்து போட்டு விடுற ஆக்சுவலி இவருக்கு முதுகுல ஏதோ ப்ராப்ளம் போல இவள ஒரு டாக்டர்ல சோ அதனால இவ வந்து மருந்து போட்டு விட்டு இருப்பா இந்த விஷயத்த வெளியில இருந்து நம்ம ஹீரோ பாத்துறான் அவனுக்கு ஜல சைத்து இவ ஏ எப்ப பார்த்தாலும் என்னோட அங்கிளோட சுத்துறா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்னோட பார்த்து என்ன ஆயிருதுன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோட அங்கிளை மீட் பண்ணலான்ட்டு வேஷம் போட்டு போவா இதை பார்த்த ஹீரோன் எதுக்கு என்னோட அங்கிளோட சுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அவளை கையுங்களமா வந்து பிடிச்சிடுறாரு நம்ம ஹீரோன் நான் அவனோட அங்கிளுடைய இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நடிப்பா ஆனா ஹீரோ அது பாரு நீ எதுக்கு என்னோட அங்கிளோட சுத்துறேன் உங்ககிட்ட நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன் நீ எனக்கு மட்டும்தான்ட்டு நீ டைவர்ஸ் பண்ற வரைக்கும் நீ எனக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நான் டைவர்ஸ் பண்ற மூட்ல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்றாரு இப்போ இங்க நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே நம்ம ஹீரோவோட அம்மாக்கு தெரிஞ்சிருது அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் சுத்தமா பிடிக்கல இந்த மாதிரி ஹீரோவும் ஹீரோயினும் க்ளோஸா அவங்களுக்கு நம்ம ஹீரோனை சுத்தமா பிடிக்கலன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ஹீரோனுக்கு வர ஒரு குழந்தை இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இப்போ இங்க நம்ம ஸ்டெப் சிஸ்டர் காமிக்கிறாங்க அவ வேணுடே நம்ம ஹீரோனை இரிட்டேட் பண்றதுக்காக என்ன சொல்றானா அது பாரு என்னதான் என்னோட அப்பா என்னோட அம்மாவும் என்ன வீடு விட்டு துரத்துனாலும் எங்களுக்காக எக்ஸ்பென்சிவான ஜுவல்லரிஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வேணுடே ஒரு ஜுவல்லரியை காமிட்டி நம்ம ஹீரோன் கிட்ட அஸ்காடிட்டு இருக்கா அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜுவல்லரி கொடுத்தாங்க இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானது வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு அவரு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோனோட ஸ்டெப் சிஸ்டரும் அண்ட் ஹீரோட சிஸ்டர் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் மீட் பண்ண போறாங்க அவர் யாருன்னா அது ஹீரோ தான் ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாரு போல மாஸ்க் போட்டு மூஞ்சி மறைஞ்சிட்டு அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நீங்க வந்து இது அவளை ஏதாவது பண்ணணும் நீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போக அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் வரா ஸோ ஹீரோயின் கிட்டே ஃபிளர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு ஆனால் ஹீரோயின் வந்து ஃப்ராங்காக சொல்லிடுறா இதை பாருங்க எனக்குன்னு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு நான் அவருக்கு லாயலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஃபிளர்ட் பண்ணாதீங்கன்ட்டு இதை கேட்ட ஹீரோக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் இப்போ இங்க வந்து நம்ம ஸ்டெப் சிஸ்டரும் நம்ம ஹீரோட சிஸ்டரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்போ வந்து நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டெப் சிஸ்டரை வந்து பார்த்து அவளை பிடிச்சிட்டு போகலான்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் அவள் இவ்வளோ பிடிச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவள் அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறா ஸோ இது பார்த்த நம்ம ஹீரோயினோ ஹீரோட சிஸ்டருக்கு அச்சுச்சு இவ என்ன மாட்டி விட்டுட்டான்ட்டு அவள் வந்து சம கோவப்படுறா ஆனால் அவளை வந்து நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்து காப்பாற்றுறா ஸோ நம்ம ஹீரோவோட சிஸ்டருக்கு நம்ம ஹீரோயின் மேலே ஒரு நல்ல பேர் வந்துடுது இப்போது இங்கே அங்கிளை காமிக்கிறாங்க அங்கிளை மீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஹீரோயின் வர அவள் எதுக்கு வருவானா அவளோட அம்மாவோட ஜுவல்லரியை இந்த ஸ்டெப் சிஸ்டர் இருக்கால அவள் வந்து வித்துருப்பா ஸோ அது எங்க வித்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அவ வந்து நம்ம அங்கிள் கிட்டயே வந்து பேசுவா ஆனா இந்த விஷயம் தெரியாது நம்ம ஹீரோக்கு அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறானா இவ மறுபடியும் அங்கிள மீட் பண்றான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை வந்து நீ எதுக்கு என்னோட அங்கிளை மறுபடியும் மீட் பண்றான்ட்டு அவகிட்ட வந்து க்ளோஸா போயிட்டு இனிமேல் நான் உன்ன விட மாட்டேன் உன்னா டைவர்ஸும் பண்ண மாட்டேன் நீ எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் ஏன்னா எனக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபர்ஸ் பண்றாரு ஆனா நம்ம ஹீரோயின் எதுவுமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படியே நல்லா போகுது நம்ம ஹீரோ எப்பவுமே நம்ம ஹீரோனுக்கு இது ஃப்ளர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அவர் அந்த மாஸ்க் மேனாக இருக்கும் போது கூட அவர் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஃப்ளர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம ஹீரோயின் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறா நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை வேணுட்டே அவரோட ஆஃபீஸ்க்குலாம் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே கூட வந்து அவர் சும்மா இருக்கிற மாதிரி தெரியல நம்ம ஹீரோயினோட ரொமான்ஸ் பண்ணுறாரு ஒரு வாட்டி இவங்க ரொமான்ஸ் வந்து அடுத்த கட்டத
அக்செப்ட் பண்ணிடுற ஹீரோவோட லவ் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆனால் எந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோவோட அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அவங்க வந்து இவங்களை ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அது வந்து முடியல அங்கே தாத்தா வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தாத்தா என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை பாரு உனக்கு ஹீரோனை பிடிக்கலன்னா நீ இந்த வீட்டில் இருக்காத ஏன்னா எனக்கு ஹீரோனை பிடிச்சிருக்கு இவ தான் என்னோடய பேரனுக்கு கரெக்டாக இருப்பா ஸோ அதனால் உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து கிளம்பி போயிர் ஒரு வேலை இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி போகக்கூடாதுன்னா நீ அமைதியாக இங்கே உட்கார அப்படின்ட்டு தாத்தா சொல்லிடுறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோ ஹீரனுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நம்ம லீகலாக மேரேஜ் பண்ணிக்கலான்ட்டு நம்ம ஹீரோனும் ஓகேன்னு சொல்கிறா ஸோ இதோடு இந்த ட்ராமா முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த ட்ராமா பிடிச்சிருந்துதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு மொக்கையான ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் ப